Hello， 大家好，我是 Liz。这次去新加坡出席亚洲五十这家餐厅，除了参加颁奖典礼、访问主厨们，还有一个重头戏，就是把当地的餐厅吃一吃。这次我停留了六天五夜，吃了七间 Fine Dining 餐厅，走一个 Fine Dining 吃到饱。哎、欸，不对，应该是 Fine Dining 吃到吐的路线哦。那甚至还有一天呢、啊，我吃了两间米其林三星餐厅。哎，那这就是我今天要跟大家分享的。我中午吃 Zen。晚上吃欧蛋，这样夸张的敷底行程，这真的不是要炫耀什么。一定有人觉得一天之内吃了两顿米其林三星大餐很爽，但明白状况的人就会知道，这其实是对于体力、脑力还有胃容量的极大考验。这真的就有点像是运动员在拼体能了。那么为什么我会这样跟自己过不去呢？因为啊，这就是我的工作嘛。我必须吃过那些餐厅才能够评论。而在亚洲五十这家餐厅活动期间，我也会收到许多公关邀请，那我也会尽量把我的时间排满，不要浪费任何一次机会。所以说呢 ，Zen 是我事前就跟朋友订好的餐厅，而后来我又收到了来自餐具品牌法国利固的邀请。他们和 o d a y 餐厅的主厨 Julian Royer 合作了一系列新的餐具，要在 o d a y 餐厅办媒体发表会。那这样的活动，我当然要去啦。那现在就让我带大家去瞧一瞧一天吃两间米其林三星餐厅的实况吧。饭店走没几步路，就来到了今天中午的目的地 Zen 餐厅。我对于 Zen 慕名已久，疫情前一直没有机会来吃，而经过了疫情这三年多，这次一走进大门，一股熟悉感就油然而生，因为这就是江正成主厨以前的 Restaurant Andre 啊。Zen 是瑞典米其林三星餐厅 Friend Zen 的新加坡姐妹店，在二零一八年十一月开幕，二零二一年摘下了米其林三星，而在今年刚出炉的亚洲五十最佳餐厅上面排名第二十一名。它的主厨是来自苏格兰，曾在地狱出身 Gordon Ramsay 旗下工作过的 t r i s t i n Farmer。Zen 的一大特点是用餐要在不同的空间里面移动。首先会在一楼吃开胃点心，还有观赏食材秀，再来移动到二楼吃正式的菜单，最后一步到三楼享用点心、茶与咖啡。那转换的过程呢、啊，就像舞台剧换场一样，每一次都令人期待，但是要小心吃太久。这天我们十二点半抵达餐厅，四点半才离开。那我也听说过有人一顿午餐。从日正当中吃到日落，所以这真的是一个很长的用餐体验。那既然 Zen 是 f r i e n d z e n 的姐妹店，它的料理风格也是沿袭自 f r i e n d z e n 那一种融合北欧、法国还有日本的影响。而因为餐厅位于新加坡，新加坡就是仰赖大量的进口食材，所以这天呢，我们也尝到了很多来自欧洲、日本的海鲜、肉类跟蔬果。对了。这天为我们介绍食材还有说菜的服务生呢，是来自台湾的 Sylvia。来自台湾，我叫 Sylvia， 高雄人，高雄人哦，高雄。<笑>没错，他是高雄人哦，很高兴在新加坡遇到同胞啊，很高兴认识 Sylvia。在一楼吃完开胃点心，喝了点香槟之后呢，我们就移动到二楼开始享用正式的菜单。那头两道的北海道英尊还有综合贝类这两道料理哦，我觉得普普通通。到了第三道茶碗蒸才比较有精神。那这是一道淋上了用发酵白芦笋做成的酱汁的茶碗蒸。那这个酱汁呢，它的酸味很带劲。那另外，这个茶碗蒸还搭配了烟熏的牡蛎，还有用海苔油来强调海潮的气息。那最后还放上一大坨鱼子酱，这个鱼子酱是德国的品牌 N 2 5特别为 Zen 制作的。那它用鱼子酱的咸味去辅助酱汁的酸，还有烟熏牡蛎的熏香，还有海味。这道菜的酸味跟咸味都很强烈，和我们在台湾习惯的调味，就是说比较多鲜味还有甜味是很不一样的。那之后每一道菜其实大概都是沿袭这个风格，就是高的酸度、高的咸度，这个其实是很欧洲的调味方式。那也有主厨跟我说过，其实原本呃西餐是比较属于这种调味的，但是来到亚洲，尤其是台湾，才会改变成比较呃咸甜、咸甜或者是酸味很强烈的这一种调味方式。
，紧接着是一道非常好喝的洋葱汤，这个是 Zen 的招牌菜，也是我这天的第一名。这道洋葱汤非常好喝，它把洋葱的甜味跟坚果的甜与香气发挥到极致。那这道洋葱汤呢？它由下往上有不同的层次，在最底下有焦化洋葱，还有杏仁粒，而中间呢是洋葱浓汤哦，洋葱做的 velouté， 然后上面还有杏仁奶打成的泡泡。而这个洋葱大有来头，它是来自布列塔尼的 r o s k o f f 洋葱，它的特征是甜味很浓，而且个头很大，而且呢，它还有获得法国原产地命名控制，也就是 AOC 认证的洋葱哦。而这边使用的杏仁也是顶级货，是来自西班牙的马科纳杏仁。那它的特征也是体型特别饱满浑圆，然后风味很甜哦，而且它的嚼感非常棒。而这边还有一个特殊的调味是甘草粉，我觉得甘草用得很好哦。它在桌边帮我们最后撒上了甘草粉，而其实菜里面还有甘草的鲜奶油以及最后点缀上的杏仁油。那这个甘草呢，它能够增加回甘的感觉和坚果的香。甜，还有洋葱的香甜，都能够互相呼应。而这个甘草呢，则是来自丹麦的一个品牌哦，所以你已经可以看到这一道菜里面就是一个联合国了，使用世界各地不同的食材。接下来是一道来自布列塔尼的多宝鱼，由 Zen 新加坡在地的主厨 TC 先做一场上菜秀，给我们看整块用背长炭炭烤的鱼。那他会再回到厨房进行分切，而且会特别把鳍边肉切下来，所以吃的时候呢，会有一块特别 Q、油脂特别多的一块鱼肉，鳍边肉有特别酥，鱼还有一点点透明。那这边搭配的酱汁呢，是使用竹蛏做成的高汤，里面加入了苏格兰来的羊奶奶油。那另外上面还有竹蛏的肉哦，拌上了优格的乳清。那还有一股清香是来自柠檬百里香油。那这又是一道强调酸味跟咸味的料理。那鱼本身呢是油脂很丰美，然后很香嫩，然后竹蛏呢也提供一些 Q Q 的口感，还有多的鲜味。那这边用了羊奶油，然后还有优格的乳清，去呃强调这种发酵的酸味哦。那我觉得是一道蛮有北欧风格的料理。主菜是来自法国的羔羊，还没有断奶的哦。那用煎烤的方式，肉质非常细嫩，然后味道也很清新。搭配上的配菜呢，有几样我蛮喜欢的。首先是云南的羊肚菌，一整颗，它的口感非常的饱满厚实。羊肚菌，塞布斯。然后还搭配了呃来自北欧的熊葱，它是一种野韭菜。那那个气味呢，真的有像韭菜那种有点腥呛腥呛的感觉。然后搭配的酱汁呢有两个，一个是用香茅做成的初榨橄榄油酱。那这个橄榄油酱呢叫做 V H。那原本是一种就是用了很多初榨橄榄油，加上酸豆啊、罗勒啊、番茄等等做的一种油醋酱，先把它换成香茅，就有一点东南亚的风味。然后还有一个酱汁是用黄酒做的沙巴雍，可是它虽然用了法国的黄酒，但是也加了嘎朗角，就是南姜哦，也是有一点点南洋新香的感觉。不过我觉得这里虽然会用一些南洋的香料，但是它的味道都不会太突出，让你觉得很南洋，而是只是一点香气的提点而已。然后整个烹饪风格，我觉得还是很北欧，就是高酸高咸的那种感觉。接下来的这一道 French toast 是 f r e n z e n 的名菜，也是 Zen 这边唯一一道跟 f r e n z e n 一模一样的料理。那它是一道用酸面包 （sour dough）， 然后用奶油煎的四面香酥的法式吐司，里面呢夹了洋葱酱，然后上面呢还有一层帕玛森的卡士达，所以有很浓郁 creamy 的起司风味，然后再点缀上一些巴萨米克酒醋，让它不要那么的腻口，然后最后再加上大量。的来自西班牙的冬季黑松露，那这个吐司啊，就是要一口咬下去也顾不得优雅了。而你一口咬下去的时候啊，就是充满了奶油，还有帕玛森起司的香气以及黑松露的那种土壤的气息。然后在嘴巴里面咀嚼的时候呢，又有那种油脂爆开的感觉，然后酥酥脆脆的
非常过瘾的一道法式吐司。在二楼也会吃到甜点，而在正餐结束之前呢，最后的一道料理就是这一道。用日本鸟取来的水梨做成的一道塔塔塔一个翻转塔，那它用的水梨下面呢是根芹菜哦，所以给一种根茎蔬菜的一点点呃土壤的新香，然后搭配了月菊、焦糖酱，还有白巧克力慕斯，以及用香车叶草做成的冰淇淋，还有油。非常细致的杨梨塔。那这边要来认识新单字“香车叶草 w o o d r o p 它还有个可爱的中文名字叫做“香猪秧秧”。那这个 w o o d r o p 香车叶草，它有一种类似薄荷的清凉甜美，常被用来做成花草茶。那在这边呢，也赋予一种草本的清香。那另外还有一个食材，大家可能不认识，是月菊 （lingonberry）。那这个也是很北欧啦，它的味道有点像蔓越莓，酸味很强烈，常常被拿来用作果酱或者糖浆。那这边呢，它把它做成焦糖酱，就是酸酸甜甜，可是呢，它的酸味呢会被焦糖给呃变得柔和，然后加在这个水梨塔上面呢，非常好吃。在二楼吃完九道菜，肚子已经很撑了，但我们还是小小运动一下，爬楼梯到三楼继续吃点心喝咖啡。哇、wow、哦！那一坐下来啊，又是一连串的水果跟甜食，而且竟然还有松饼派对。那我原本以为吃不下了，可是咬一口松饼以后啊，胃口竟然又开起来。这松饼真的很好吃，它很清脆、轻盈、薄薄的，然后表面很酥脆，嗯，口感好好。因为这个松饼真的太好吃了。它的质感啊，超级轻盈香脆，酥酥的表面啊，一咬开来就在你的嘴巴里面化开，口感超级好。那这个松饼是茉莉花茶口味，上面呢还有装饰蜜柑、蜂蜜以及香蕉干，然后搭配三种蘸酱都超级好吃。这三种蘸酱分别是蜜柑的蜂蜜奶油，还有香蕉奶油与茉莉花茶奶茶，以及铁观音的乌龙慕斯，就会让人一口一口停不下来啊！金嗨 ，Thank you， 拜拜。那从镇走出来已经下午四点半了，三个小时后我又要吃一顿米其林三星大餐。那当天晚上七点半，我抵达位于新加坡国家美术馆里面的 o d a y 餐厅。那这一晚呢、啊，我是有任务在身的，因为我要来开箱餐具品牌法国利固为 o d a y 的主厨 Julian Royer 量身打造的全新餐具。叫做 S b u s Two。说到 Odette 与 Julian Royer 主厨，他们最令人惊叹的一个记录，就是在二零一九年的时候，同时得到亚洲第一以及米其林三星。那二零二零年，他们还蝉联了一次亚洲第一，而今年的排名呢，还在亚洲第六，人气一直很旺。而 Julian Royer 主厨跟台湾还有个渊源，就是。他是泰瑞餐厅和顺凯主厨的师傅，两个人感情非常好。那这次啊，我还请 Julian 主厨录一段问候语给和顺凯哦，超级可爱，超级爆笑的。Hey ho, how come you are not here? I was waiting for you tonight, and you are not here. So I have to come to see you now. Love you. 我上一次造访 Odette 是二零一九年，转眼间四年不见 ，Odette 依然维持优雅柔美的风格。而最近，法国利固为 Julian 主厨量身打造的新餐具 S b u s Two， 他就特别强调 o d a y 的那种细腻与圆润。一开始开胃点心就用上了 S b u s Two 这一套餐具，你可以看到高高低低的错落，就像是餐桌上的天际线。那 S b u s 在法文里面是空间的意思，所以这系列的餐具呢，就是特别强调不同的高度。而这次的新设计，把直线变成了圆弧，就更加的秀气柔和，雾面的质感也让人更想要触摸，在餐桌上显现了更多对比，还有故事性。
漂亮的开胃点心有三种，分别是起司咸泡芙，里面的内馅呢是用空腿起司，然后还有一个小塔是用了鳟鱼、鲑鱼卵，还有日式高汤的冻来做成的，一口咬下去啊，就是有各种鲜美亮酸的味道 pop 出来。那还有一个 taco， 它是用了猪五花肉，还有芥末籽来做成的，是比较深沉的味道。那你可以看到 o d e t 的起司咸泡芙 g u s h e r 它是做成长条波浪状的。那这个也是 o d e t 的一个招牌开胃点心，很吸睛。这个时候啊，虽然我不太饿，因为才吃完 Zen 嘛，可是呢，一吃到这些咸香鲜美的小点心啊，我的胃口居然又开了，真是太可怕了。正式菜色里面有几道我很印象深刻的，像是这一道洛梨，我本身是洛梨控，我非常喜欢洛梨在嘴巴里面化开那种很 creamy， 像奶油一样的感觉。那这一道洛梨呢，就用上了上好的玩熟的洛梨，把它分成几种不同的姿态，有大块的，也有小丁，也有把它做成冰沙，融入到酱汁里面，是一道洛梨全餐，而且都做得非常精准细腻。像是它的大块的洛梨啊，表面应该有一层碳烤过后的黑皮，这个香气非常棒。然后也可以享受洛梨刚刚好成熟，呃，非常香软的风味。然后它旁边还有一个冰沙，里面也是有洛梨融入在里面。而酱汁我觉得非常好吃，是用上了。呃，小黄瓜、石螺，还有洛梨本身，那应该还有一些酸橘的清亮的酸味在里面。呃，旁边还有葡萄柚，也是用柑橘的清香来做搭配，所以让你不会太腻。那是一道能够呈现洛梨的本色，然后又可以开胃的前菜。一道海鳌虾 l o n g u s t i n 的面饺也是可以呈现这个海鳌虾 Q 弹的肉质。那它是把海鳌虾、哦、很大块哦，把它包进 ravioli 这个面饺的面皮里面，上面还多加了一层紫苏。我觉得这个紫苏还蛮妙的，因为跟后来跑上的黑松露竟然香气很搭。我是没有吃过这样的搭配，不过在这里很惊喜。第一次吃到紫苏配黑松露。其实紫苏的清香跟黑松露的熏香，意外的可以搭。然后它的下面呢是有一层炖过的酒葱，所以呃有多一点这个酒葱的香气，然后还有一点点 creamy 的感觉。那 creamy 还有来自于法国黄酒做的奶油酱汁，而它里面还有一点点饮味，是用柴鱼高汤提鲜。那最后就是在我面前跑上大量的黑松露啦。Oh, that's a lot. It's nice to be generous. <笑>这天帮我爬,爬黑松露的呢是 o d e t 的主厨，也是 Julian 主厨的左右手 Adam、呃。他说不要让主厨知道跑这么多通黑松露哦。还有一道鲍鱼，我觉得也很好吃，这是来自于韩国济州岛的鲍鱼，它切成薄片，然后经过碳烤，它的边边啊焦焦酥酥的，然后有碳香，我觉得嚼劲非常好吃。然后它的汤我觉得也做得很好，搭配的是用烤过的无精做的澄清汤，然后用一点点白酱油还有味淋来调味。那这边又有日式的风味了，但是整体呈现我觉得还是很法式优雅。而这个汤虽然看起来清澈，但是味道非常的浓郁鲜美，很有力道的一道清汤，然后跟鲍鱼的鲜和它的嚼劲非常搭配。鲍鱼已经很好吃了，但接下来的喜之赐鱼，我觉得更棒，是我这天晚上第一名。Kinky， 哇哦！啊 ，Kinky from Hokkaido has been gently steamed on a sheet of kombu seaweed. 你看看，它一上桌的时候啊，那个姿势多性感啊！到底怎么可以把喜之赐鱼切得这么漂亮？你看它的边缘多么锋利，然后就像一条美腿一样躺在盘子上面，还闪闪发亮的，看起来就超好吃。I'm just finishing the dish here with a consommé of prawn. Uh, we're using a variety of prawn called Opsi Blue, which has a very nice、uh, natural sweetness. 那这鱼是怎么做的呢？来自北海道喜之赐鱼，把
把它放在一层昆布上面，然后蒸到刚刚好熟，所以熟度非常好。然后搭配的高汤是用呃法国蓝虾做的哦，这个 u p s b l u e Porn 是目前很多餐厅爱用的高级食材，它有一种自然的甜味。那这边 Julian 主厨把它熬成了澄清高汤，非常鲜美。然后呢，还有酸味明亮的感觉，这个是用荆棘来提鲜。那这个汤非常好喝哦，我觉得跟上一道鲍鱼的汤一样，都做得很好。虽然澄清透明，可是风味饱满有力，令人印象深刻。然后这个鱼本身非常的嫩，它还有一些配菜是有一些切成丝的中卷，还有一些虾仁在里面哦，再加上一些日本的吴京也在里面，所以是一道非常优雅、简单，可是功力深厚的鱼料理。主菜是鸽子，也是 o d e t 一直以来的招牌。那这个鸽子呢，是来自法国布列塔尼，经过烘烤，然后再用迷迭香跟百里香烟熏。那这个鸽胸的熟度非常完美哦，均匀的龟红，但是不流血水，口感呢又脆又嫩。它的外皮还有一层主厨最喜欢的贡布胡椒，增添很多胡椒的辛香，还有一点点花香。那这个贡布胡椒啊，主厨真的很爱用，来自于柬埔寨，有全世界最棒的胡椒之称。它的特征就是带有花香，而且呢还受到欧盟保护，是受保护地理性标示 PGI 的产品哦，所以大有来头。那鸽腿呢，是另外用油封的方式。旁边还搭配了一小盅马铃薯舒芙蕾，中空的马铃薯，香脆酥口。最后呢，还有用哥的心脏还有肝脏跟鸭肝做成的一个小小的，像是港式点心的包子。而这所有的餐具呢，都是使用法国利古的 S b a s Two。主菜之后还有起司盘，但是我一口都吃不下，就直接进入甜点喽。那甜点是一道用福冈的草莓跟开心果做的蛋白霜甜点 p a v l o v a 那它是一道结构的 p a v l o v a 就是蛋白霜饼呢，它把它做成小小圆圆的形状哦，跟草莓搭配在一起。那你可以看到这个草莓的切片有多大，代表这个草莓有多大。这一道呢，完全发挥了草莓的那种少女般的香甜气息，还有开心果浓郁的坚果风味哦，就是把草莓跟开心果都开到最大值的感觉，非常纯粹。脆，但是也简单好吃的一道甜点。在欧代吃饭，还有一个彩蛋是，这里的首席侍酒师是台湾人 Leslie。那 Leslie 他也曾经在台中乐木法式餐厅工作过，在新加坡跟他重逢，真的很开心。要跟大家介绍，这位是来自台湾的 Leslie。嗨，大家好，我是 Leslie。他是欧代餐厅的首席侍酒师，非常厉害。谢谢谢谢。大家有空来新加坡的话，记得来找我吃饭，来找我喝酒。加入欧代多久？快要四年，对，所以就疫情前，然后到现在。你觉得在这边工作是什么感觉？会不会很辛苦？很很辛苦啊，尤其是女孩子，但是很竞争，但是也希望可以把一些东西，台湾的文化或者是新加坡的文化，可以做点交流，我、哦、觉得是一个很好的平台。真的，这边有台湾的酒吗？呃，我有拿卡巴蛋，有把台湾的威士忌，对我 try my best 哦，看威士东可不可以有一天我把它放在酒单上。哎<笑>、欸，威士东听到了没？<笑>这天晚餐吃到将近午夜十二点，而这一整天呢，我坐在餐桌上超过八个小时。那这就是我的工作现场啦，跟大家分享美食家的自学之路没有那么好走啦，吃大餐吃到肚子爆炸也是一种职业伤害喽。新加坡的美食体验还会陆续试出，请大家继续锁定喽。而你的订阅就是我最大。鼓励，请大家多多订阅我的频道。还没有订阅的人，订阅按钮赶快按下去，并且要按赞。喜欢的话，还要分享给你的亲朋好友哦。我们就下次见，拜拜。